，现在的位置离西宁差不多还有五十公里吧。这里是昨天晚上的露营地，今天中午呀、啊、过来好多野炊露营的，都在这边搭了个天幕，在这边玩。旁边全是车子，看样子是我找的这个地方还是挺对的。这里是黄原县。收拾一下东西，今天出发西宁。刚才西宁那边打电话过来，说快递已经到了，应该今天下午还有一件吧。现在都已经到嗯旅店那边了，我直接发到旅店的。这海拔两千六。这边就比那个高原要热不少的，这边其实也属于是高原，但是已经下了海拔三千的了。日月山就属于是一个分界线，昨天翻越的日月山。车子都已经全部装好了，垃圾自己带着。离开黄原县，出发西宁。古时候以前，黄原县属于是兵家重镇，是吐蕃和唐朝交界的地方。这个位置很适合过来旅游度假，因为不热不冷。海拔不是太高，两千六，有高反的呀，一般来到这里也没有什么太大的问题。不过三千多，一般没有什么太大的事。这边的植被覆盖率还是挺高的，所以说含氧量也高。想来这边玩的也可以，在这边，嗯，露个营呀，干嘛都挺舒服的。九天圣都，西王母。现在的海拔是两千四，还有三十多公里吧，到西宁了。估计海拔还要下，很热呀、啊，热的发毛。去西宁取完东西，直接去祁连山避暑。路口减了二十块钱，马上快到了，还有个五六公里吧。西宁这边的这个暴露大厦真的很漂亮呀、啊，大城市。减到沿西关大街继续骑行，大约六百四十米。上次来的时候是晚上，没怎么转。半年的时间吧，头一次来这么大的城市，真的好开心。
说实话，拉萨的重建都没有这个青海、西宁这个重建好，环境也好。真开心！<笑>从过完年的正月份，然后开始出发阿里北线，然后阿里中线到拉萨到这里，相近半年的时间，我感觉我真的是从原始社会又步入了现代社、现代文明，到站了。这里就是我今天订的一个青旅。二十七块钱住宿啊？嗯，好，稍等一下。哦，好呢。哦，你好，那个我在网上订的。呃，订的哪个呀？哦，给你看号就行，是吗？嗯，看一下，看一下几人间。哦。下铺，今天晚上就这个床位，在这边简单把床铺了一下，先出去吃点东西，就先不收拾了，先这样吧。东西先不卸拾了，等回来以后吃完饭，然后再卸吧。今天和两个驴友一起去吃点饭。今天我们过来吃烧烤，这边上天、陈醋，<笑>还有一个朋友没过来，等一会儿就过来了，一人一瓶啤酒。美国的朋友，中国的朋友。哎呀，我我会帮你，等一下。啊，谢谢谢谢。不用。来，干杯。干杯。四川的。<笑>山东的，等一会儿还有到北京的。然后四个人就齐了，他应该在路上。我们点了四个菜，二十串羊肉串，然后一个炕锅，还有羊肠，还有板筋，还没上。肉夹馍，肉夹馍，啊，有点长是不？这个还好你们那边有这个？在中国，还在美国？哦、啊，我们没有，没有好看。我们我们有，我们有烧烤。我们没有这个味道，没有。如果你想吃这个味道，你得去一个一个中国方中国方块，因为审美不一样。喜欢中国美食吗？过来了。这回四个人死了，那就先好吧，没事，我们四个人。您的朋友来了再烤饭，这过来了。啊 ，Hello，Hello，Hello， 哎。那介绍一下，先吃这个吧。好，哎，呃，上天，上天，好意思，上四川的朋友，陈醋，嗯，这是北京的，嗯、呃，贾贾凡，贾凡，贾凡，对对对，贾北京的。我们俩今天在那个路上遇到了，嗯，他正在正在那儿剪视频，来，一一瓶，好嘞，一一瓶是我的。不过咱咱们也有两瓶的，今天等会再拿，先喝。干杯！干杯
来来来，哎，这儿有一个，拿一下啊，那边。来来来，过来，在这儿有两个。拿一下，那边有好几个啊。你拿一下，那儿有，那儿有，那儿有。OK， 你走了嘛 ？OK， 比我好。哈哈哈。不过，来这儿。你呢？走路，这也是肌肉，骑自行车的。我骑都是短途，你们都是看你，你信吗？就是把车卖了，他以前是有的车的，啊，因为他要离开中国，我回家了。对，我回家，回家了。什么时候回？什么时候回？一会回。啊，回家了。啊，八月，八月份。八月八月就是不是八月生物好啊，我真的我真的无聪明，可以啊，我记得我只有一个中国，在哪里上大学？大学大学的，上海。<笑>这边还有一个哥们说的也没有。尼泊尔的，我觉得中国应该是必修课呀。你尼泊尔人不会说中文，都没法做生意，好吧？中国是单人房，快速自动来，太难了。中文确实很难。因为因为我是少数民族，所以我学汉语也很。哈哈哈哈哈。印度和美国是呃 ，government very good friend， you know？ I know. Yeah. Very good friends. Very good friends. He like also. Yes, yes, very good. He's on top. Very good. 印度的政府和这个美国的政府都有关系。Yes, very good. 我是印度人，印度人，印度人，对对对对，你不要去提印度吧，赶紧跟这个小哥交交朋友。对啊，什么时候这次欢迎你们去印度？我现在签证办不了，现在签证啊，现在签证把中国大使馆和印度大使馆还没开，过段时间就要了，明年明年去，明年差不多，明年差不多，因为是我从尼泊尔到来中国，你从尼泊尔我们老呃。我那个我的叔叔的有公司，然后家里的老板的有公司，然后可以在香港可以在这边，没有那么容易要过去印度，然后来中国，要也有几道中国的，对对，好麻烦。对，总转了一下。对，而且现在机票也贵，对对，现在贵。那时候只能骑车。以前以前的时候机票四万多，二十万人民币，那时候，而且要两个亿国的那时候，两个亿。等你一个，放放过来。我我我九张一片，我多一个，我一个就开了。我感觉我的我的最多，我九张也不行。啊，我的我这里我上头是两。七十啊，三十二。哈哈哈哈哈。行，二十七，二十七。我自己上去，证明他长得比较年轻，我俩长得比较老。嗯，可能在他眼里就看咱们肯定能分辨出来，挺好分辨。中国人我觉得还挺好分辨，外国人其实不太好分辨，是吧？就没什么，就国外人不是不太好分辨年龄。哎，我觉得我们中国人很好分辨年龄，有时候一看就能看出来。其实他把胡子一刮，其实特别。不年轻是吧？主要是胡子，影响了年纪。其实我要把胡子留出来用。六十不是你，你你主要是这里面骑车晒的，你知道吗？你要估计不晒也也也很显得很年轻。走，来来来。缘分缘分，走一个。音量平哈。我这我这喝不了两瓶。这一瓶一点五升顶三瓶的吧？没有一点五吧？哦，不是一点五吧？一点五升。哦。行，吃啊。我都吃不动了。吃吃吃，赶紧吃。你们青旅在哪儿啊
，就在不是对面，对面啊，对面不是个医院吗？对对对，医院旁边啊。晚上一点钟，吃完饭也已经回到我们住的这里了。这边还有我的这个快递，那这快递应该都是我自己的，一件。两件、三件、四件、五件、六件、七件，全是我的。看一下这个快递，今天晚上拆快递没事。明天的话可能会正常出发，因为快递都已经到了嘛。今天晚上简单休息一下，明天出发七连山。这是一把刀具，在网上订的。要是去新疆的话就不好订了，可能是去其他县城的话时间也比较长。这是之前我用过的那个刀具，这个刀具还是挺好用的。就我去年的时候，从四川，然后买了一把刀，就这个刀，非常锋利，而且比我现在的那个刀好用。这是一个户外的一个小灯。还有数据线。这是一个帐篷灯，我在帐篷里嘛，有时候我要开那个大灯，所以说可能比较费电，我就买了一个这种。这个灯的话，嗯，还是挺耐用的，三四个小时应该没什么问题，就是一直挂在墙上。这是，嗯，七本，嗯，国内的西北地图。大西北自驾游攻略地图，这个，嗯，大家要是想购买的话，可以去大飞的，嗯，抖音小店，然后橱窗里面有有链接。这是大西北云贵。广西、川渝、西藏、西部，整个西部、新疆、七北所有的地图。那么接下来我走的路程呢，基本上就是大西北。所有我想去的地方都有，所有的景点，还有所有自己不知道、不知名的地方，全部都在地图上有所标注，密密麻麻的，全部都是旅游景点。大家要是想订阅的话，可以去大飞的抖音橱窗这一块。里面有链接，在这里也感谢大家的支持。嗯，接下来的话就是前往甘肃，七样装备。哎呀，收拾收拾。差不多就这些东西，其实也没有多少东西，就一点衣服，还有地图、攻略、道具、户外灯，然后一些相机用的东西，就这些。因为这些的话，要发到其他地方，估计没有时间，所以说就发到西宁这边了。然后在西宁这边取一下。
，方便也快。晚上十二点四十四，这边收拾完东西，又过来喝了一杯，和情侣、老板还有三个兄弟，我们五个人又喝了一杯，干杯！大家可以来这边青旅啊，这边青旅环境挺好的，真的。主要是热闹，你看今天晚上又喝起来了。今天又是一大堆东西，把这些可充电拿上去充一下，就一个充电宝加一个电源，其他也没有什么。然后就是今天嗯收到的一些装备，全部拿楼上去。